வெல்கம் டு குட் எஃபர்ட் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் பார்க்கலாம் கம்ப்ளீட் த காங்கரன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வந்து ட்ரையாங்கிள் பிசிஏ வந்து ஈக்குவல்ட்டா அதாவது ஈக்குவலாக வந்து என்ன ட்ரையாங்கிள் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ ட்ரையாங்கிள் பிசிஏ இருக்கு ட்ரையாங்கிள் பிசிஏ ஓகே ஸோ இப்போ பியோட கரஸ்பாண்டிங் சைடு பார்க்கலாம் இப்போ கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் இருக்கு இப்போ இப்போ இங்கே ரெண்டு டபுள் லைன் கொடுத்துருக்காங்க பீக்கு ஓகே ஆங்கிள் பீக்கு வந்து டபுள் லைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு ஆங்கிள் இருக்குது இங்கே இங்கேயும் டபுள் லைன் கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் ஸோ இது ஆங்கிள் பீக்கு இது இதே கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் ஆங்கிள் பி தான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சி பார்க்கலாம் சி சி வந்து இங்கே டாட் வச்சுருக்காங்க ஸோ இதே மாதிரி டாட் வச்சுருக்க ஆங்கிள் இங்கே இருக்குது ஓகே ஸோ சி கரஸ்பாண்டிங் டு டி நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏ ஏ கரஸ்பாண்டிங் பாருங்கள் ஏ வந்து இங்கே நைன்ட்டி டிகிரி ரைட் ஆங்கிள் இருக்குது ஸோ இங்கேயும் ரைட் ஆங்கிள் நைன்ட்டி டிகிரி இருக்குது ஸோ ஏயோட கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் இங்கே வந்து ஏ தான் ஸோ பிசிஏயோட பிசிஏ ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வந்து கரஸ்பாண்டிங் ட்ரையாங்கிள் பிடிஏ கரஸ்பாண்டிங் ட்ரையாங்கிள் பிடிஏ ஸோ இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணால் ஈஸியாக நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் எந்த ட்ரை ட்ரையாங்கிளோட கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் சைடு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் இங்கே வந்து இன்னொரு மெத்தட்லேயும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் அதான் இதை நான் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லி தந்திருக்கேன் இன்னொரு மெத்தட்லேயும் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இந்த சைடு வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி ஓகே ஸோ அப்போ இந்த சியோட பொசிஷனில் டி இருக்கு ஓகே ஸோ சி கரஸ்பாண்டிங் டு டி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ட்ரையாங்கிளில் பிஏ வந்து காமன் ஸோ பிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஏ ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம டி பார்த்தாச்சு ஏயும் பார்த்தாச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வந்து சிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி சிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி ஓகே ஸோ இங்கே டி வந்து நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சாச்சு சிக்கு வந்து டி வந்து கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்குது ஸோ டி வந்து இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே ஸோ இந்த மெத்தட்லேயும் கண்டுபிடிக்கலாம் இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் அதனால தான் நான் இங்கே இந்த மெத்தடில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம் ட்ரையாங்கிள் கியூஆர்எஸ்க்கு கரஸ் காங்கரன் ட்ரையாங்கிள் என்ன அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ கியூ பார்க்கலாம் இப்போ கியூவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஆங்கிளுக்கு இருக்குது இங்கே கியூ வந்து ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் இருக்கிற ஆங்கிள் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது ஸோ Q corresponding to T. Okay? Next. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆங்கிள் Q ஆங்கிளும் Q ஆங்கிள் டீயும் கரஸ்பாண்டிங் இங்கே ஆர் இருக்கு ஆர் வந்து டபுள் லைன் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இதே மாதிரி டபுள் லைன் மார்க் பண்ணியிருக்க ஆங்கிள் பார்க்கலாம் இங்கே இருக்குது டபுள் லைன் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆங்கிள் ஆர் கரஸ்பாண்டிங் டு ஆங்கிள் பி ஓகே நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து Q வந்து ஆங்கிளில் டாட் போட்டிருக்காங்க இங்கே வந்து எஸ்ல வந்து டாட் போட்டிருக்காங்க ஸோ எஸ் எஸ் வந்து இங்க இருக்கு ஸோ எஸ் வந்து இங்க எஸ் கரஸ்பாண்டிங் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்ப கியூ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆர் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் எஸ் ஸோ ஆங்கிள் எஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு ஆங்கிள் கியூ ஓகே ஸோ அப்ப ஆன்சர் என்னன்னா ட்ரையாங்கிள் டி பி கியூ ஓகே ஸோ இதே மெத்தடில் நம்ம சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக நம்ம வச்சு பார்க்கலாம் பட் ஆனால் அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் அதனால் நான் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் இன் ஏ ஸ்கொயர்டு ஷீட் ட்ரா டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் ஏரியா சச் தட் த ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் காங்கரண்ட் த ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் நாட் காங்கரண்ட் வாட் கேன் யூ சே அபவுட் தேர் பெரிமீட்டர்ஸ் ஸோ ஒரு ஸ்கொயர்டு ஷீட்டை வந்து ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணி சொல்லி ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு ஸ்கொயரில் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வந்து ட்ரா பண்ணலாம் அது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ட்ரையாங்கிள்ஸ் வந்து ரெண்டுமே காங்கரண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிளை ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் ஷீட்டில் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஸோ இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் நம்ம வரைய போகிறோம் ஸோ இன்னொரு ரை இன்னொரு ஆங்கிள் இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இதுவும் ரைட் ஆங்கிள் 
ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஸ்கொயர் ஷீட்லேயே நான் வந்து தனியாக இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு வந்து ஏ சி டி ஓகே அதே மாதிரி இங்கே சி டி பி ஓகே இந்த ஸ்கொயரை தான் நான் இங்கே ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நான் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளாக ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் இங்கே நைன்ட்டி டிகிரி இருக்கும் இங்கேயும் நைன்ட்டி டிகிரி இருக்கும் ஸோ இங்கே பேஸ் வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவல் இதோட ஹைட்டும் ஈக்குவல் ஓகே இதோட டயக்னல்ஸ் ஸோ இதோட டயக்னலும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ ஆல் சைட்ஸும் ஈக்குவல் நைன்ட்டி டிகிரி இருக்குது அண்ட் இது வந்து ஸோ இதனால் இந்த கங்கரண்ட் வந்து சேமாக இருக்குது இந்த ட்ரையாங்கிளும் இந்த ட்ரையாங்கிளும் சேமாக இருக்குது அதனால் இதனோட பெரிமீட்டரும் சேமாக இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து இவங்க ஆன்சர் பற்றி தான் ஆன்சர் என்ன கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வாட் கேன் யூ சே அபவுட் தேர் பெரிமீட்டர் பெரிமீட்டர் பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு ஒரு ட்ரையாங்கிளோட சைஸ் ஷேப் எல்லாமே வந்து சேமாக இருந்துச்சுன்னா அதோடய பெரிமீட்டரும் கண்டிப்பாக சேமாக இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து பெரிமீட்டர் ஆல்வேஸ் சேம் ஏன்னா ஆங்கிள் சி இஸ் ஈக்வல் டு கரஸ்பாண்டிங் டு ஆங்கிள் டி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஏசி இங்கே ஏடி ஏடி இஸ் ஈக்வல் டு பிசி நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஏசி இஸ் ஈக்வல் டு பிடி ஓகே அதனால் இங்கே பெரிமீட்டர் வந்து சேமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்னொரு பேப்பரில் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஆனால் அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் வந்து நாட் கங்குரண்ட் கங்குரண்ட்டாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கங்குரண்ட்டாக இல்லைன்னா பெரிமீட்டர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க திருப்பி நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் ஷீட்டை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிள்னா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நான் வரைய போகிறேன் ஸோ இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஓகே இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இதுக்கு பேர் கொடுக்கலாம் பி கியூ ஆர் எஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளையுமே நான் தனித்தனியாக ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் நம்ம ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக ட்ரா பண்ணியிருந்தோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் நம்ம ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக ட்ரா பண்ணோம் அது கியூ ஆர் எஸ் ஓகே ட்ரையாங்கிள் கியூ ஆர் எஸ் ஸோ இங்கே வந்து புதுசாக இருக்குது ஸோ நம்ம அதை எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து QRS, ஓகே இந்த QRS ஒரு ட்ரையாங்கிள் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ட்ரையாங்கிள் நம்ம தனியாக ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் நம்ம X, Q, R. ஸோ பேஸ் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் சேம் தான் இதுக்கும் Q, R, S. ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா வந்து சேம் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு ஏரியா சேம் அதே மாதிரி இந்த ட்ரையாங்கிள் ரெண்டுத்துக்குமே ஏரியா வந்து சேமாக இருக்குது ஓகே ஏரியா சேமாக இருக்குது அதுக்கப்புறமா QR, QR பேஸ் சேமாக இருக்குது QR ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பி சாரி கியூ ஆர் கியூ ஆர் ஓகே QR சேமாக இருக்குது இந்த QRும் இந்த QRும் சேமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹைட்டும் சேமாக இருக்குது ஓகே ஸோ ஆர் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூஎஸ் ஸோ இதுவும் சேமாக இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து முக்கியமாக பார்க்கணுன்னா இங்கே ஆங்கிள் இங்கே ஆங்கிள் வந்து நைன்ட்டி டிகிரி இருக்குது இங்கே வந்து நைன்ட்டி டிகிரி இல்லை ஓகே நைன்ட்டி டிகிரி இல்லை நைன்ட்டி டிகிரி இல்லாததுனால இங்கே வந்து காங்கரண்ட் கிடையாது இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுமே காங்கரண்ட் கிடையாது ஸோ ட்ரையாங்கிள் வந்து காங்கரண்ட்டாக இல்லை ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுமே காங்கரண்ட்டாக இல்லை அதுக்கப்புறமா சைட்ஸ் இதில் வந்து ஒரு சைடு வந்து ஈக்குவலாக இல்லை ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இல்லை ஓகே ஆங்கிள் வந்து ஈக்குவலாக இல்லை ஸோ இது பெரிமீட்டர் வந்து சேமாக இருக்காது ஸோ பெரிமீட்டர் நாட் சேம் ஆன்சர் வந்து பெரிமீட்டர் நாட் சேம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கியூஆர் பேஸ் சேமாக இருக்குது இங்கேயும் சேமாக இருக்குது ஹைட் வந்து சேமாக இருக்குது ஓகே ஸோ ஏரியாவும் சேம் ஆனால் எதுக்கு பெரிமீட்டர் வந்து சேமாக இல்லை அப்படின்னா நைன்ட்டி டிகிரி இந்த நைன்ட்டி டிகிரி இந்த ஆங்கிளில் இருக்குது இந்த ஆங்கிளில் இல்லை ஸோ இது வந்து பெரிமீட்டர் சேமாக இருக்காது ஸோ ஒரு பெரிமீட்டர் சேமாக இருக்கணும்னா சேம் சைஸ் 
சேம் ஷேப் வந்து இருந்தால் பெரிமீட்டர் சேமாக இருக்கும் இங்கே வந்து நைன்ட்டி டிகிரியில் ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது இங்கே நைன்ட்டி டிகிரியில் இல்லை ஸோ அதனால் சேமாக சேமாகவும் இல்லை ஷேப்பும் இல்லை அதனால் இது பெரிமீட்டர் வந்து சேமாக இல்லை ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் ட்ரா அ ரஃப் ஸ்கெச் ஆஃப் டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் சச் தட் தே ஹாவ் ஃபைவ் பேஸ் ஆஃப் காங்கிரன்ட் பார்ட்ஸ் பட் ஸ்டில் த ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் நாட் காங்கிரன்ட் ஸோ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஃபைவ் காங்கிரன்ட் பார்ட்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் காங்கிரன்ட் ஸ்பாட் இருந்தாலும் ஒரு இதில் வந்து ஒரு இன்னும் ட்ரையாங்கிள் வந்து காங்கிரன்ட் ஆகலை அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ அது என்ன பார்ட் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இப்போ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணலாம் ஓகே இப்போ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணலாம் இதுக்கு பேர் கொடுக்கலாம் ஏ பி சி பி கியூ ஆர் ஓகே ஸோ இப்போ ஏக்கு வந்து ஒரு ஆங்கிள் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஒரு லைன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆங்கிள் ஏ கரஸ்பாண்டிங் டு ஆங்கிள் பி ஓகே இது கங்குரன் பார்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஆங்கிள் பி ஆங்கிள் பி வந்து டூ லைன் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கேயும் டூ லைன் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆங்கிள் பியும் ஆங்கிள் கியூவும் கரஸ்பாண்டிங் பார்ட் ஸோ ஆங்கிள் B corresponding to angle Q. So, இது ரெண்டாவது காங்கிரன் பார்ட்ஸ் ஸோ ஃபைவ் பேர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ரெண்டு பேர் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே சி வந்து மூணு லைன் போட்டிருக்கேன் இங்கே வந்து பியில் மூணு லைன் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஆங்கிள் சி கரஸ்பாண்டிங் டு ஆங்கிள் பி சாரி பி கில் ஆர் ஆங்கிள் ஆர் ஸோ இது தேர்டு பேர் காங்கிரன்ஸாக இருக்குது கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்குது காங்கிரண்ட்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து இங்க ஏபி இஸ் ஈக்வல் டு பி கியூ நான் ஏக்கும் பிக்கும் ஒரே சைடு வந்து கொடுக்குறேன் மெஷர்மெண்ட் கூட லென்த் கூட இங்க நான் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கொடுக்குறேன் இங்கேயும் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த சைட் ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஸோ ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு பி கியூ ஸோ இது ஃபோர்த்து பார்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பிசி வந்து இங்க எயிட் சென்டிமீட்டர் கொடுக்குறேன் இங்கேயும் எயிட் சென்டிமீட்டர் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு சைடுமே ஈக்குவல் ஸோ பி பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஆர் ஸோ இது ஃபிஃப்த்து பார்ட் இப்போ இங்கே ஃபிஃப்த்து பார்ட் வரைக்கும் நம்ம காங்கிரண்ட்டாக போட்டாச்சு ஓகே கரஸ்பாண்டன்ஸாக இருக்குது கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்குது காங்கிரண்ட்டாக இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நான் டென் சென்டிமீட்டர் கொடுக்குறேன் இதுக்கு வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டர் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போ டென் சென்டிமீட்டர் இருக்குது இங்கே டுவெல் சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஸோ இங்கே சைட்ஸ் வந்து பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ ஏசி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பிஆர் ஓகே ஸோ இது சிக்ஸ்த் பார்ட் அதனால் இது காங்கிரண்ட்டாக இல்லை ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் வந்து காங்கிரண்ட்டாக இல்லை ஸோ ட்ரையாங்கிள்ஸ் வந்து சேமாக இருக்குது கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்குது இங்கே ஒரு ஒரு சைடு வந்து கரஸ்பாண்டிங்காக இல்லை ஓகே ஸோ இது வந்து கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டுக்குரிய ஆன்சர் ஓகே Question number 9. If triangle ABC and triangle PQR are to be congruent, name one additional pass of corresponding parts. What criterion did you use? If you use triangle ABC and triangle PQR, you can add one additional pair to add. So, if you add one additional pair, you can add one criterion to the criterion. So, if you add one criterion to the criterion. Okay, now you can see that the angle B and angle Q are 90 degrees. ஸோ இங்கே ஆங்கிள் சி வந்து ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க இங்கேயும் ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே ரெண்டு ஆங்கிள் இருக்குது இங்கே ரெண்டு ஆங்கிளும் இருக்குது இங்கே பிசியும் பிக்யூவும் சைடு வந்து ஈக்குவல் ஸோ இங்கே நம்ம ஒரு சைடு போடலாம் இங்கே ஒரு சைடு வந்து அடிஷ்னல் பாராக நம்ம போட்டோன்னா இங்கே ஆங்கிள் இங்கே எஸ் வரும் இங்கே ஆங்கிள் இங்கே இங்கே வந்து சாரி இங்கே சைடு வராது இங்கே வரும் ஓகே இங்கே சைடு வரும் ரெண்டு ஆங்கிளுக்கு நடுவில் தான் ஒரு சைடு போடணும் ஸோ இங்கே ஆங்கிள் இங்கே சைடு இங்கே ஆங்கிள் வரும் ஓகே ஸோ ஏஎஸ்ஏ கிரைட்டீரியனில் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுமே கான்கிரண்ட் ஆகும் ஏன்னா இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்கு நடுவில் நம்ம சைடு வந்து ஈக்குவல் பண்ணியிருக்கோம் சைடு வந்து போட்டிருக்கோம் ஓகே ஸோ பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூஆர் பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூஆர் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூஆர் ரெண்டுமே வந்து சைடு ஈக்குவலாக இருக்கு அண்ட் ஆங்கிள் பி ஈக்குவல் டு கரஸ்பாண்டிங் டு ஆங்கிள் கியூ ஓகே இங்கே வந்து ஆங்கிள் சி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் கியூ 
angle C equal to angle R. Okay. So, this ASA criterion la triangle congruent. Ago. A, B, C congruent to triangle P, Q, R. Okay. Next question number 10. Question number 10. Explain why triangle ABC congruent to triangle FED. So, we will see how congruent is congruent. So, first, AC is equal to TD. So, this is AC TD. AC is equal to 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 TD. Angle B is equal to angle E. Rendu me equal arg. Okay, given. Okay, inga angle A kudutur kanga. Angle A kudutur kanga. Ido da corresponding angle inga two line kudutur kanga. So angle F. Ido me kudutur kanga. Given. Okay, ipan inga so nani kala inga. Ido vande right angle triangle arg. So namma inga da R H S. Criterion is congruent to the criterion. But RHS is congruent to the criterion. Why? This is 90 degrees. This is the angle. This is the side. This is the angle. This is the angle. This is the side. This is the side. This is the hypotenuse. This is the hypotenuse. This is the side. This is the side. This is the side. This is the side. This is the RHS criterion. So, where is the criterion? We will see the default. That is congruent. That is already congruent. We will not see the parts of it. It is already congruent. So, what is the congruent? We will see the RHS. We will see the side. So, we will see the triangle. We will see the angle sum property. We will see the angle sum property. So, it is already 90 degrees. We will see the angle sum property. So, default. Inge yo angle bande iruko. Yena inda angle o inda angle o equal arik. Inda angle o inda angle o equal arik. So balance irikra inda angle bande inda angle o kandi pa equal iruko. So ida default a inda angle inge irik. So inge ippa pa ippa bande namma pakala. Yenda criterion la ida varida abdinte. So ipa angle C yo angle D yo equal. Okay? equal இப்ப இங்க வந்து ஒரு angle இருக்கு இங்க நடுல side இருக்கு இங்க வந்து angle இருக்கு ASA criterionல இந்த இரண்டு triangleமே congruent ஆயிருக்கு நீங்க எடுதான் இந்த ASA criterion எதனால சொல்லும்னா angle sum property angle sum property is equal to 180 degree அதனால் இங்க வந்து default நமக்கு angle இருக்கு நம்ம் எதுமே additional போடல angleல வந்து இங்க default இருக்கு உங்களுக் தெரினும் அப்படின்னுதுக்காக நான் போட்டிருக்கேன் சோ இங்க angle side angle angle side angle criterion use பண்ணி congruent ஆயிருக்கு இந்த ரெண்டு triangleுமே triangle A, B, C congruent to triangle F, E D. Okay. So, now we have exercise 7.2. Full exercise is done. If you have a chapter, subscribe, share, like, comment. Thank you.